আচ্ছা দেখো তো সাউন্ড ঠিকঠাক আছে কিনা এখন সাউন্ড ওকে আছে কিনা বলো তো কয়জন আছে অনলাইনে ছয়জন বলো সাউন্ড ওকে আছে কমেন্ট করো কমেন্ট করো সাউন্ড ওকে আছে কিনা বুঝতে পারতেছে না ঠিক আছে আচ্ছা তো ওকে আমরা শুরু করে দিই দেরি না করে হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে গতদিন পর্যন্ত আমরা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ নিয়ে পড়ছিলাম এবং অভিকর্ষ স্তরণে যে সূত্রগুলা ছিল হ্যাঁ এই যে এই সূত্রগুলো পড়ছিলাম জি কল টু ফোর বাই থ্রি ফাইভ জি আমি এটা বেসিকটা বের করি এই যে এটা পড়ছিলাম তারপরে হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে জি এর ভ্যালু কত এটা হ্যাঁ আর জি এর যে নর্মাল যে সূত্রটা এটা দেখছিলাম এবং গ্লানে আগাচ্ছিলাম সো আমাদের হচ্ছে আরও কিছু কেস পড়তে হবে এক্সট্রা ম্যাথগুলো করার জন্য কেস বলতে জি এর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের মান হয় সেগুলো পড়তে হবে হ্যাঁ সো আমি হচ্ছে এখানে কত দিন শেষ করেছিলাম এখন হচ্ছে আমরা এখানে নতুন একটা কেস দেখব ওকে সো আমাদের আমরা জি এর তারতম্য পড়ব ঠিক আছে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে জি এর তারতম্য জি এর তারতম্য জি এর তারতম্য কয়েকটা কারণে হয় প্রথম যে কারণটা রিজন ওয়ান এক নাম্বার যে পয়েন্টটা সেটা হয় পৃথিবীর আকারের কারণে পৃথিবীর আকৃতি এর কারণে পৃথিবী পারফেক্টলি গোলক না আমরা যদি একটা গোলক আঁকাইও পারফেক্টলি কিন্তু গোলক না পৃথিবী হুম এটা পারফেক্ট একটা গোলক কিন্তু পৃথিবী পারফেক্টলি গোলক না পৃথিবী আসলে তোমার একটু চ্যাপ্টা একটু চ্যাপ্টা পৃথিবী পৃথিবী একটু চ্যাপ্টা উপর সাইডে এবং নিচের সাইডে একটু চাপানো পৃথিবী অ্যাকচুয়ালি একটু চ্যাপ্টা সো যেটা হচ্ছে যে তোমার যে কেন্দ্র থেকে যে দূরত্বটা কেন্দ্র থেকে যে দূরত্বটা ধরো এটা যদি কেন্দ্র হয় কেন্দ্র থেকে যে দূরত্বটা এখানে বেশি হয় এখানে একটু কম হয় রাইট সো আর বেশি আর আর হচ্ছে এখানে কম সো পৃথিবীর পৃষ্ঠে যদি আমরা জি এর ভ্যালুটা বের করতে চাই পৃথিবীর পৃষ্ঠে জি এর ভ্যালুর সূত্র হচ্ছে জি ইকাল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার রাইট সো এইটা হচ্ছে বিশুভ রেখা একটা জন্য কেটে গেছিল এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে একটা কল আসছিল কে যে কল করে পোলাপান উদাই কল করে আচ্ছা দাঁড়ো ওয়েট মোবাইলটা ইয়েতে নিয়ে নি এয়ারপোর্ট মোডে নিয়ে নি তাহলে আর কল আসবে না আর হচ্ছে এই তো দেখো ঠিক আছে কিনা এখন তোমার আর বেশি হচ্ছে বিশুবে আর মেরু হচ্ছে কমে তাহলে আমরা বলতে পারি আর বিশুপটা বড় আর মেরুর চেয়ে যেহেতু আর বিশুপটা বড় আর মেরুর চেয়ে তাহলে জি অফ মেরু যখন বের করব তখন এখানে মেরু দ্বারা ভাগ হবে আর মেরু আর জি অফ বিশুপ যখন বের করব সেখানে আর বিশুপ দ্বারা ভাগ হবে সো এখানে বিশুপেরটা বড় বিশুপটা যদি বড় হয় তাহলে জি বিশুপ কিন্তু আবার কম হবে বিশুপটা বড় হলে 
আর বিশুপ বড় হলে জি বিশুপ আবার কম হবে এটা যদি বড় হয় তাহলে এটা হবে যাবে কম তাহলে বিশুপের ক্ষেত্রে আর বড় সো বিশুপের ক্ষেত্রে জি এর ভ্যালু কম সুতরাং আমরা বলি কি লিখতে পারি সুতরাং আমরা লিখতে পারি হচ্ছে সরি সুতরাং আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আর আর না জি জি বিশুপ লেস দেন জি মেরু বা মেরুতে জি এর ভ্যালুটা বেশি মেরুতে জি এর ভ্যালুটা হচ্ছে বেশি মেরুতে জি এর ভ্যালুটা বেশি এখন যদি খুব ইন্টারেস্টিং একটা এম সিকেও ছিল এটা ভার্সিটিতেও আসছিল এটা হচ্ছে যে ধরো তুমি পাঁচ কেজি চিনি কিনবা সেটা কোথায় কেনা লাভজনক পাঁচ কেজি চিনি কোথায় কেনা লাভজনক মেরুতে নাকি বিশুবে হ্যাঁ সো আমরা হচ্ছে একটা ই নেই আর একটা ই নেই আমরা লিখি যে যে কোনো বস্তু যে কোনো বস্তু বা যে কোনো এম ভরের বস্তু ভরটা বাদ দাও যে কোনো বস্তুই লাগো বস্তু কোথায় কেনা লাভ জনক মেরুতে আর হচ্ছে বিশুবে সো এটার অ্যান্সার কীভাবে চিন্তা করা যায় আমি যখন একটা বস্তু কিনবো দাঁড়ি পাল্লায় বা মাপবো যখন তখন কিন্তু ভর সরাসরি মেজার হয় না তখন ধরো যে এটা একটা তোমার হচ্ছে যন্ত্র যেখানে ওজন আমরা মাপতেছি একটা যন্ত্র ধরো সেই মেজারমেন্ট যন্ত্র যেখানে তুমি ওজন মাপতেছ হ্যাঁ সো এখানে সামথিং কেজি উঠতেছে সামথিং কেজি এখানে অ্যাকচুয়ালি ভরটা সরাসরি আসে না এখানে মানে আমরা এই ওজনটা সেন্সরটা ভর মাপে না এই ওজন সেন্সরটা মাপে হচ্ছে ওজন তোমার হচ্ছে এম জি মেপে ফেলে একেবারে ধরো যে এটা হচ্ছে বস্তু সো এই যন্ত্র মেনলি মাপে হচ্ছে এম জি এম জিটাকে পরে সে নর্মালি জি দ্বারা ভাগ করে ফেলবে এখন জি এর ভ্যালুটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড জি দ্বারা ভাগ করে বা নাইন পয়েন্ট এইট দ্বারা ভাগ করে ঠিক আছে যন্ত্র মাপে এটা এবং দেখাবে শো করবে হচ্ছে এম জি বাই নাইন পয়েন্ট এইট ঠিক আছে সো ধরো আমি যখন পাঁচ কেজি আসলে চিনি কিনতেছি সাপোজ কথার কথা পাঁচ কেজি চিনি কিনতেছি এটা আসলে আমি ওজন মাপার যন্ত্র অনুসারে উনপঞ্চাশ নিউটন টোটাল চিনি পাবো রাইট খেয়াল করো পাঁচ কেজি চিনি কিনতেছি তার মানে কি উনপঞ্চাশ নিউটন চিনি পাবো টোটাল উনপঞ্চ ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট করলে উনপঞ্চাশ আসে সো উনপঞ্চাশ নিউটন চিনি কোথায় ভরটা বেশি থাকবে ঠিক আছে সো তুমি খেয়াল করে দেখো যে এটার রিডিংটা আসতে হবে পাঁচ তাহলে এম বিশুপ জি বিশুপ বাই নাইন পয়েন্ট এইট এটা পাঁচ পাঁচ কেজি আসবে হচ্ছে বিশুপে আর এম মেরু জি মেরু বাই নাইন পয়েন্ট এইট এটা পাঁচ কেজি আসবে হচ্ছে মেরুতে এটাও পাঁচ কেজি এটাও পাঁচ কেজি কিন্তু বিশুবের যে জি এর ভ্যালু এম এর মেরুর জি এর ভ্যালু কিন্তু আলাদা দুইটা কিন্তু আলাদা সেম না তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এটা তো নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট এইট তো কাটাকাটি করতে পারে এটা তো ইস্যু না ইস্যুটা হচ্ছে উপরের ইস্যুটা উপরের ইস্যুটা কীরকম আমরা আসলে খেয়াল করে দেখো এখানে কে বড় কে বড় দেখো মেরুর জিটা বড় বিশুবের জি এর চে তাহলে এইটা বড় এইটার চে কিন্তু বাম পাশের গুণফল ডান পাশের গুণফল সেম আবার খেয়াল করো এই দুটার গুণফলটা সেম এইটার গুণফল সেম তা এটা আবার বড় এইটার চে তার মানে এম অফ বিশুপ অবশ্যই এম অফ মেরুর চেয়ে বড় হইতে হবে গুণফল তো সেম হইতে হবে সো এখানে ছোট জিনিস আছে তার মানে এখানে বড় কিছু দ্বারা গুণ করতে হবে এখানে বড় জিনিস আছে এখানে ছোট কিছু দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এম অফ বিশু অবশ্যই অবশ্যই এম অফ মেরুর চেয়ে বড় তাহলে আমরা লিখতে পারিব হচ্ছে এম বিশু অবশ্যই এম মেরুর চেয়ে বড় তার মানে তুমি যাই কেন না কেন বিশুবে কেনা বেশি লাভজনক কারণ তুমি পদার্থের পরিমাণ বেশি পাচ্ছ 
মোট টোটাল পদার্থ ভর দ্বারা কি বোঝায় পদার্থের পরিমাণ টোটাল পদার্থ তুমি বিশুবে বেশি পাচ্ছ ইট মিনস এটা হচ্ছে উইনার কোথায় তুমি যখন একই জিনিস কিনবা মেরুতে অর্ডার বিশবে একটা জিনিস খেয়াল করবা যন্ত্র কিন্তু এম জি মাপে কিন্তু নাইন পয়েন্ট এইট দ্বারা যেটা ভাগ হয় সেটা শো করবে এখানে এটা এমন ভেবো না যে যন্ত্রটা সরাসরি এমটা শো করে না কারণ এই যন্ত্র তো স্ট্যান্ডার্ডাইজ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় তুমি ইউজ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজ সো এম জি ম্যাপে এটাকে জি এর যে নর্মাল যে ভ্যালুটা আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট বা নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ওইটা তারা ভাগ করে সে দেখাই দিবে যে এখানে ভর আছে এত ঠিক আছে সো দুই জায়গায় কিন্তু মানে দুই রকমের তুমি ভর পাবা টোটালি একটু লাভজনক বিশ্বে কেনা আচ্ছা এরপরে যাই সো আমাদের প্রথম কেসটা কি গেল খেয়াল করার প্রথম কেসটা গেল হচ্ছে পৃথিবীর আকৃতির কারণে জি এর তারতম্য হচ্ছে এবার আসো আমরা সেকেন্ড কেসটাতে যাব সেকেন্ড কেসটাতে যাব কেস টু আমরা দেখব হচ্ছে পৃথিবীর তে উচ্চতার কারণে বা পৃথিবীতে গভীরতার কারণে জি এর পরিবর্তন সো উচ্চতার পরিবর্তনের কারণে আমরা লিখব উচ্চতার পরি বর্তন সো নর্মাল কেসটা আগে চিন্তা করো নর্মালি আমরা যেটা পড়ছি কি পড়ছি যে পৃথিবী যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপরে ধরো পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপরে একটা বস্তু আছে এইটা এটা ধরো পৃথিবী ছোট করে আঁকলাম এবং আরেকটা আমরা একই কেসে আঁকাবো পৃথিবী কিন্তু এখানে অন্য একটা উচ্চতা আমরা নিয়ে যাব আপাতত এখানে চিন্তা করি এখানে যদি চিন্তা করো পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপরে পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপরে একটা বস্তু আছে এম ভরের আর এখানে পৃথিবীর পৃষ্ঠ উপরেও ধরো যে এখানে একটা পাহাড়ের কথা চিন্তা করতে পারো বা যে কোনো একটা উচ্চতা একটা উচ্চতা আছে নির্দিষ্ট উচ্চতা এবং তার উপরে হচ্ছে এম ভরের একটা বস্তু আছে সো আমরা আর কি কি মার্ক আপ করতে পারি এখানে ব্যাসার্ধটা মার্ক আপ করতে পারি এই হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর এখানেও ব্যাসার্ধটা এটাই ব্যাসার্ধ তো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তো আর চেঞ্জ হবে না পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সেমই থাকবে ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা জিনিস মার্ক আপ করার মতো সেটা হচ্ছে এতটুকু উচ্চতা এই উচ্চতা কতটুকু সেটা মার্ক আপ করার মতো ওকে সো আমরা ব্যাসার্ধগুলো মার্ক আপ করি এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে আর এবং এতটুকু উচ্চতা হচ্ছে আমাদের এইচ ভেরি গুড উচ্চতার পরিবর্তনে জি এর তার তো মতো ঠিক আছে আচ্ছা সো জি এর যে মেইন সূত্রটা জি এর মেইন সূত্রটা হচ্ছে এটা মেইন বেসিক সূত্রটা সেটা হচ্ছে জি এম বাই বড় হাতের জি বড় হাতের এম বাই ছোট হাতের আর স্কোয়ার এই আরটা হচ্ছে বস্তুর ভর কেন্দ্র এবং পৃথিবীর ভর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব এই ছোট হাতের আরটা হচ্ছে বস্তুর ভর কেন্দ্র আর পৃথিবীর ভর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব সো এই যে যেখানে জি এর যে ভ্যালুটা পাবো সেটা পাবো পৃথিবীর পৃষ্ঠের জি এর ভ্যালু কারণ এখানে আছে পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপরে সো জি অফ ই লেখলাম এটা হচ্ছে জি এম বাই এখানকার দূরত্বটা হচ্ছে ব্যাসার্ধের সমান বা আর স্কোয়ার কিন্তু এখানে দূরত্বটা কত এখানে জি এইচ বললাম এইচ উচ্চতায় এইচ ফর এইচ উচ্চতা জি এইচ হ্যাঁ তাহলে এটা কত জি এম বাই এখানে দূরত্বটা কত আর আর এখানে এইচ আর প্লাস এইচ আর প্লাস খেয়াল করো দূরত্বটা এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব সো আর আর এইচ তাহলে আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এই দুইটা সো এই দুইটা অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে ম্যাথগুলার জন্য এটা তো ইজি মাথায় রাখছই কালার একটু চেঞ্জ করি আর এটাও মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে উচ্চতায় গেল আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে গেল এখন এদের মধ্যে যদি তুলনা করতে দেয় অনেক ম্যাথে থাকবে এদের মধ্যে তুলনা করতে বা এদেরকে এই দুটা ইকুয়েশনকে ম্যানিপুলেট করা যাইতে পারে চাইলে ধরো হচ্ছে এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা গেল দুই নাম্বার ইকুয়েশন ঠিক আছে এবার আমরা কি করতে চাচ্ছি এই দুইটা ইকুয়েশনকে একটু ম্যানিপুলেট করব সো একটু ছোট করে নিই যদি মাইন্ড না করো আর কি দুই ভাগ এক করো দুই ভাগ এক জি এইচ বাই জি এম বরাতের জি এম বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই বরাতের জি এম বাই বরাতের আর স্কোয়ার সো এখানে জি এম জি এম কাটে 
তাহলে তোমার কাছে কি থাকে আলটিমেটলি উপরে থাকে আর স্কোয়ার নিচে থাকে আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার রাইট তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি জি এইচ বাই জি এম ইকুয়াল টু আর জি এম না জি ই দাও আর্থ হ্যাঁ আর্থ সরি ই দাও আর স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার আচ্ছা এখানে একটা কথা বলবো কথা হচ্ছে বইয়ে দেখবা এরপর আরেকটা ক্যালকুলেশন আছে আমি দেখাচ্ছি কীরকম ক্যালকুলেশন আছে বইয়ে হ্যাঁ ওইটাতে গেলে তুমি এই যে অনুপাতটা এখানকার এই যে অনুপাতটা এই অনুপাতের ভ্যালু আরেকটা পাবা এই যে বক্সটা এখানে যেটা আসছে হ্যাঁ এখানে যে বক্সটা আসছে এটা সরাসরি পাবা না এটাকে যদি আর একটু ভাঙাও ম্যানিপুলেট করলে আরেকটা ইকুয়েশন পাবা কিন্তু ওইটাতে যে অ্যান্সারগুলো আসবে ওটাতে একটু তারাতম্য থাকে বা ফল্ট থাকে তারাতম্য বলতে ফল্ট এটাতে মোস্ট পারফেক্ট অ্যান্সার আসবে হ্যাঁ এটা পারফেক্ট অ্যান্সার দিবে পারফেক্ট অ্যান্সার দিবে ম্যাথগুলাতে পারফেক্ট অ্যান্সার আর একটু পরে আমরা একটা ইকুয়েশন বের করব এখান থেকেই ওখানে পারফেক্ট অ্যান্সার দিবে না ওখানে একটু গ্যানজাম করে অ্যান্সারটা হুম সো এটা অ্যাপ্লাই করবা পরীক্ষার হলে বিশেষ করে অনেক বইয়ে দেখবে সরাসরি এটা অ্যাপ্লাই করা আছে কিছু কিছু বইয়ে ওইটা অ্যাপ্লাই করা আছে এটা অ্যাপ্লাই করলে একদম পারফেক্ট অ্যান্সার আসবে হুম এটা অ্যাপ্লাই করা লাগবে এটা যেন অ্যাপ্লাই করা থাকে আমি ওটা দেখাচ্ছি ওটা এম সিকুর জন্য দেখাই দেয় আর কি মাঝে মধ্যে এম সিকুর মধ্যে এটা কাজে লাগতে পারে সো এই কোয়েশনটাকেই তুমি জি এইচ বাই জি ই জি এইচ বাই জি ই এটাকে তুমি দেখো এটাকে নিচে নামাই দিয়ে কি লিখতে পারো ওয়ান বাই আর প্লাস এইচ বাই আর হোল স্কোয়ার লিখতে পারি না পারি তো এই আর স্কোয়ারটাকে নিচে নামাই দিচ্ছে আসলে আচ্ছা তাহলে এটা আলটিমেটলি এরকম লেখা যায় ওয়ান প্লাস এইচ বাই আর টু দি পাওয়ার মাইনাস টু দেখো এই আর আর কাটাকাটি করলে ওয়ান আর এখানে এইচ বাই আর আছে আর এখানে টু আছে তো উপরে নিয়ে গেলে মাইনাস টু সো এখানে একটা দ্বিপদীর বিস্তৃতি হবে একটা বিস্তৃতি হবে হ্যাঁ একটা বিস্তৃতি হবে এবং এই বিস্তৃতি করলে এখানে একটা ধারা চলে আসে এরকম ধারা বইয়ে দেখবা যে দুইটা ই দিছে মানে এটা নিয়ে অত প্যারা নেয় নেই আসলে জি ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টোয়াইস এইচ বাই আর নাকি টোয়াইস এইচ হবে নাকি আর শুধু এইচ হবে এই ধারাটা ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পার মাইনাস টু আচ্ছা না ঠিকই আছে টোয়াইস এইচ বাই আরই হবে ঠিকই আছে আচ্ছা সো এখানে আরও পথ থাকে খেয়াল করো আমি কেন বললাম যে এটা পারফেক্ট অ্যান্সার দিবে না বইয়ে যে কাজটা করছে কিছু কিছু বইয়ে এখানে যেটা আছে এই যে ধারার পরের পথগুলা এগুলাকে ইগনোর করছে ইগনোর করে তারা অতটুকু এতটুকু নিয়ে কাজ করছে বলছে যে অতটুকু নিলে যে অ্যান্সারটা আসে মোটামুটি অ্যান্সার ঠিক আছে এখানে কথা আছে একটা মোটামুটি পারফেক্ট না কিন্তু তুমি যখন পারফেক্টলি এটা ক্যালকুলেটর ইউজ করবা বা নিজে ইউজ করবা তখন এটা কিন্তু পুরাটাই ছিল মানে এটা কিন্তু পারফেক্ট ছিল তাই না এই লাইন পর্যন্ত পারফেক্ট ছিল এই জিনিসটা কিন্তু এখানে এসে গড়বড় করে ফেলছে তারা একটু কিছু জিনিস এরা বাদ দিছে কিন্তু এখানে বা এখানে বা এখানে বাদটা দেওয়া নাই সো এখানে পারফেক্ট অ্যান্সার আসবে আর এখানে যেটা আসতেছে তুমি লিখতে পারো এমনি জি এইচ ইকাল টু জি ই ইন্টু মানে পৃথিবীতে ভূপৃষ্ঠের যে জি এর ভ্যালু ইন্টু ওয়ান মাইনাস টোয়াইস এইচ বাই আর পরের গুলাকে ইগনোর করা হয়েছে সো এটা মনে রাখতে পারো কিছু কিছু জায়গার জন্য কাজে লাগবে সব জায়গার জন্য না কিছু কিছু জায়গায় মোস্ট প্রবেবল কেসে তুমি হচ্ছে এটা ইউজ করবা এবং এটা থেকে প্রায় সব ধরনের ম্যাথই হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা গেল হচ্ছে উচ্চতার পরিবর্তনের কারণে জি এর ভ্যালুর তারতম্য খেয়াল থাকবে উচ্চতার পরিবর্তনের কারণে জি এর ভ্যালুর তারতম্য বাই দি বাই এইটা মনে রাখা কিন্তু সোজা এইটা মনে রাখা সোজা কেমনে কারণ আমরা যেটা জানি জি সমানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই দূরত্বের উপরে স্কোয়ার ওইটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে জি এইচ সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর প্লাস এইচের উপরে স্কোয়ার আর জি ই সমানুপাতিক হচ্ছে আর স্কোয়ার ওয়ান বাই আর স্কোয়ার
ঠিক আছে এই জন্য ব্যস্তানুপাতিক এই জন্য জিএচএস একটা এখানে বসে আর জিএটা এটা উপরে চলে যায় সো এইটা মনে রাখলেই সব ম্যাথ বেশিরভাগ ম্যাথ উচ্চতার পরিবর্তনের ম্যাথ হয়ে যাবে বেশিরভাগ উচ্চতার পরিবর্তনের ম্যাথ হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটা মনে রাখলেই ওকে এটা মনে রাখলেই হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা ম্যাথ দেখি ঘুরে আসে উচ্চতার পরিবর্তনে পারফেক্ট হ্যাঁ ম্যাথ আসা দেখো একটা উচ্চতার পরিবর্তনের সো আমরা এটা একটু সলভ করব সো তোমরা তুলে নাও এটা টাইমার তা নি টাইমার এক মিনিট দশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড দিলাম হ্যাঁ তুলে ফেলো এটা এই ম্যাথটা করে হচ্ছে আমরা তাহলে আগাইব হ্যাঁ সামনে হ্যাঁ এটা আগায় করে ফেলি আগে তোমাদের বইয়েরই ম্যাথ কিন্তু সব হ্যাঁ গ্যাসের সাত নম্বর লেকচার ইনকমপ্লিট কোনটা ইনকমপ্লিট তো থাকার কথা না ওরা তো ফুল প্যাকেজ দিচ্ছিলাম তা আমি চেক করবো নি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বলার জন্য আমি চেক করে দেখবো নি তো ইনকমপ্লিট থাকার কথা না সাত নম্বর লেকচার গ্যাস ফুল কমপ্লিট করা আস ওকে সো আমরা এটাকে তুলে ফেলি উপরে কি বলছে ভূপৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় গেলে তার মানে আমাদের উচ্চতাটা বের করতে হবে এইচ এর ভ্যালুটা এইচ ইকল টু হোয়াট হলে এইচ ইকল টু কোন মানের জন্য সেখানকার অভিকর্ষ স্তরণের মান ভূপৃষ্ঠ অভিকর্ষ স্তরণের মানের এক শতাংশ হবে ওয়ান বাই হান্ড্রেড এক শতাংশ পৃথিবীর ব্যাসার তো গিভেন দেওয়া আছে সো যেটা দেওয়া আছে সেটা ইউজ করতে হবে সো আমরা যে ইকুয়েশনটা জানি ওইটা সরাসরি অ্যাপ্লাই করবো জি এইচ বাই জি ই ইকুয়াল টু হচ্ছে জিন সমানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার সো এইচ এরটার কারণে হবে আর প্লাস এইচ এখানে নিচে চলে যাবে আর জি এরটার কারণে আর স্কোয়ার এখানে থাকবে সো আলটিমেটলি আমাদের মানে ম্যাথ কিন্তু এটা লিখলেই মোটামুটি শেষ জি এইচ এর ভ্যালু কি বলছে উচ্চতার ভ্যালুটা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ বিকশ স্তরণের মানের এক শতাংশ মানে কি জি এইচ ওয়ান হলে জি হবে হান্ড্রেড এক শতাংশ না তার মানে কি এটা একশো হলে এটা কত হবে এক শতাংশের ম্যাথ করার সময় শতাংশের ম্যাথ করার সময় সব সময় এক কাজ করবা সেটা হচ্ছে হান্ড্রেডের সাথে তুলনা করবা তাইলে ম্যাথ ফাস্টার হবে আর প্যাচ হবে না শতাংশের ম্যাথ করার সময় সব সময় এক শতাং একশোর সাথে তুলনা করবা তাইলে খুব ফাস্ট হবে নাহলে অনেক অনেক জায়গায় অনেক বই দেখবে একের সাথে তুলনা করছে অনেকে ভুল করে ফলে পয়েন্টে বসাইতে গিয়ে দরকার নেই শতাংশ বলছে একশত একশোর মধ্যে সো ওইটাই বসাইতে পা এক শতাংশ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার সো এখানে আমার এইচ এর ভ্যালুটা লাগবে জাস্ট আর এর ভ্যালু তো আমরা জানি গিভেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তারপরে স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ সিক্স পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস এইচ এইচ এর ভ্যালু কত এইট তো আমরা বের করব স্কোয়ার ঠিক আছে সো এটা ক্যালকুলেটরে তুমি একটা কয়েকটা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবো আমি ইজিলি জাস্ট একবারে বের করছি সিক্স পয়েন্ট থ্রি এইট বাই দি বাই একবারে বের করার অভ্যাস কিন্তু রাখতে হবে হ্যাঁ কারণ এই টাইপের ম্যাথগুলা সরাসরি অনেক সময় সিকিউতে নাও দিতে পারে এম সিকিউতে অনেক দেয় আসলে সো তুমি কিভাবে ক্যালকুলেশন করছো না ম্যাটার না কিন্তু তোমার ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে সো ক্যালকুলেটরটা ভালো মতো শিখবা দ্রুত করার জন্য সিক্স প্লাস এইস হ্যাঁ স্কোয়ার এখানে চলে আসবে একটু টাইম লাগবে কিন্তু চলে আসবে এই তো চলে আসছে এইচ এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ অ্যান্সার ইকুয়াল টু হুম ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ফোর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এত উচ্চতায় গেলে এত উচ্চতায় গেলে হচ্ছে তোমার কি হচ্ছে এই অভিকর্ষ তরণের মান ভূপৃষ্ঠ অধিকর্ষ তরণের এক শতাংশ এটা খেয়াল করে দেখো এটা ছয় হাজার চারশো কিলোমিটারের মতো হুম এটা কিন্তু সাতান্ন হাজার চারশো বিশ কিলোমিটারের মতো অ্যাবাউট 
অনেক বেশি কোথায় ছয় হাজার কোথায় সাতান্ন কারণ অনেক কম তো এক শতাংশ মানে বুঝো হান্ড্রেডের এক ভাগের এক ভাগ তারপরে কত কমায় ফেলতে হবে জি এর মান অত দূরত্বে অত সাতান্ন হাজার কিলোমিটার দূরত্বেই জি এর ভ্যালু ছোট হাতের জি এর ভ্যালুটা এত হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সটে যাই আচ্ছা সো নেক্সটে যাওয়ার আগে আমরা হচ্ছে আমরা দুইটা ক্রাইটেরিয়া পড়লাম তাহলে একটা হচ্ছে পৃথিবীর আকৃতি একটা হচ্ছে পৃথিবীর মানে পৃথিবীতে উচ্চতার কারণে নির্দিষ্ট উচ্চতার কারণে জিয়ের পরিবর্তন এবার আমরা আরেকটা ক্রাইটেরিয়া পড়বো সেটা হচ্ছে পৃথিবী থেকে গভীরে গেলে জিয়ের পরিবর্তন ঠিক আছে পৃথিবী থেকে গভীরে গেলে জিয়ের পরিবর্তন সো তিন নম্বর ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে গভীরতার কারণে প্রথম দুইটা বোঝা অনেক সোজা হ্যাঁ তিন নম্বরটাতে অনেকেরই সমস্যা হয় তিন নম্বরটাতে অনেকেরই বুঝতে পারে না সমস্যা একটু সাবধানে খেয়াল করেও বিষয়টা জিনিস সোজা বুঝতে অনেকে সমস্যা হয় জিনিস কিন্তু খুবই সোজা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যখন আমি গভীরে যাব তখন কি হবে সো একটু বড় করে আঁকাবো পৃথিবীটা এবার ধরো যে এই হচ্ছে আমার পৃথিবী ঠিক আছে একটু বড় করে আঁকালাম আর পৃথিবী থেকে আমি গভীরে যাচ্ছি তার মানে কি আমি ধরো এই উচ্চতা থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে যাচ্ছি নিচের দিকে যাচ্ছি রান করতেছি আমি সো আমি ধরো যে একটু গভীরে গেলাম কতটুকু যাব ধরো হচ্ছে ধরো সুন্দর করে আঁকায় ফেলি এটা এতটুকু গভীরে গেছি আমি তো এতটুকু গভীরে যাওয়ার পরে আমার কিন্তু একটা কি হয়েছে এখানে আমি আসি বস্তুটা কোথায় আছে এখন বস্তুটা আছে হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু এবার বস্তুটা আছে এই জায়গায় এখন এই জায়গায় যখন বস্তুটা আছে তখন এর উপরে পৃথিবী কি রকম আকর্ষণ দিবে সেটার উপরে কিন্তু এটার জি এর ভ্যালুটা ছোট হাতের জি এর ভ্যালুটা নির্ভর করবে পৃথিবী কী রকম আকর্ষণ দিবে তার উপরে কিন্তু সব নির্ভর করতেছে হ্যাঁ এখন পৃথিবী কী রকম আকর্ষণ করবে সেটা কিভাবে বের করব ইজি খুব ইজি কিন্তু জাস্ট দেখো আমি কি কি করি আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ভিতরে আরেকটা মনে করো যে গোলক আঁকাবো কেন আঁকালাম কারণ খেয়াল করো আমি যখন নিচে চলে গেছি ভার্চুয়ালি আমি পৃথিবীর পৃষ্ঠে দুইটা গোলকের কথা চিন্তা পৃথিবীর ভিতরে দুইটা গোলকের কথা চিন্তা করতে পারি দুইটা গোলক ভার্চুয়ালি ভার্চুয়াল বলতে অ্যাকচুয়াল না ভার্চুয়াল বলতে ধরো যে তোমরা কিন্তু আমার ক্লাস ভার্চুয়ালি করতেস অ্যাকচুয়ালি কিন্তু না সামনে বসে কিন্তু না কিন্তু ভার্চুয়ালি এমন ভাব যে ঠিক আছে মনে হচ্ছে সামনে বসে ক্লাস ওই রকম ভার্চুয়াল মানে অ্যাকচুয়াল না কিন্তু মানে সিমুলেট করা যায় আর কি সিমুলেশন করা যায় সেখানে একটা সিমুলেশন আমি চালাইতে পারি আমি মনে করতে পারি যে এখানে দুইটা পোষণ আছে আসলে দুইটা পোষণ বলতে ভিতরের একটা পোষণ ভিতরের একটা পোষণ এবং ভিতরের একটা পোষণ এবং বাইরের একটা পোষণ আছে বাইরের একটা পোষণ আছে দুইটা পোষণ আছে যারা কাকে আকর্ষণ করবে এই ক্ষুদ্র এম্ভরের বস্তুটাকে আকর্ষণ করবে খেয়াল করো পৃথিবীর দুইটা পোষণ ভাগ করে ফেললাম একটা হচ্ছে ভিতরের অভ্যন্তর আসতে একটা হচ্ছে বাইরের এখন শেল থিওরাম নামে একটা থিওরি আছে শেল থিওরি শেল থিওরাম এই থিওরি আমাদের বইয়ে নাই বা আমরা পড়াবোও না কিন্তু এটার আউটকামটা আমি বলবো যে এখানে এটা থেকে কি বের হয় বা এখান থেকে কি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পৃথিবীর এই যে এখানে এই বছর থাকার ফলে এই যে এই পোষণটা বাইরের পোষণটা দেখো বাইরের পোষণটা আউটসাইডার বস্তুর আউটসাইডার আর ভিতরের পোষণটা বস্তুর ইনসাইডার রাইট আচ্ছা আউটসাইডের যে পোষণটা আছে সেটা এমভরের বস্তুটাকে কোনো আকর্ষণ করবে না কোনো আকর্ষণ করবে না কেন কোনো আকর্ষণ করবে না সেল থিওরি বলে কোনো আকর্ষণ করবে না কেন একটু যদি বুঝতে চাও তাহলে বিষয়টা এরকম যে এরা তোমার আমি হচ্ছে ছোট্ট করে একটু বোঝাই তোমার অন্য কালার দিই কোন কালার দিব এটা দিই হ্যাঁ এখানে দুইটা পোষণ চিন্তা করো উপরের একটা বাইরের পোষণটা আবার দুইটা ভাগে উপরের একটা এবং নিচের আরেকটা উপরের পোষণটা টোটাল যে পরিমাণে ফোর্স দিবে ধরো এই দিকে ফোর্স দিচ্ছে নিচের এই পোষণটা এই নিচের পোষণটা নিচের আউটসাইডের সেলটা এটাকে বিপরীত দিকে একটা বল দিবে রাইট টোটাল বল লব্ধি বলটা 
এখন যেটা হয় উপরের দিকে যে পরিমাণে বল থাকে টোটাল নিচের দিকে সেম পরিমাণে বল থাকে টোটাল সেল থিওরি সেটাই প্রমাণ করে দেয় যে উপরের দিকে যে পরিমাণ বল নিচের দিকে সেম পরিমাণে বল তাহলে কি একটা বস্তুর উপরে যখন উপরের দিকে যে পরিমাণে নিচের দিকে সেম পরিমাণে বল থাকে তাহলে কি হয় টোটাল বল জিরো হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে এই ব্যাটার উপরে এই ব্যাটার উপরে এই যে এই পুরাটার পুরার খোলসটা বা পুরা সেলটা কোনো রকমের ফোর্স দিবে না টোটালি কেউ সার্চ দিয়ে চাইলে সেল থিওরম দেখতে পারো দেখে বুঝতে পারো দরকার নাই আসলে বইয়ের আলোচনাই করা নাই বলাই নাই যে এটা মানে কি করতেছে আমি বললাম আর কি দরকারও নাই ঠিক আছে জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম যে বাইরের পোষণটা মানে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে আসলে তাহলে আমরা কাকে নিয়ে চিন্তা করব ভিতরের পোষণটা নিয়ে আমরা জাস্ট চিন্তা করব এটাকে নিয়ে এই ব্যাটা কি করবে তার তাকে নিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা সো এবার একটু আবার ইয়েতে আসো লেখা পড়ায় ব্যাক করো এখানে দেখো আমরা যদি বলি যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ডি গভীরতায় গিয়েছি পৃষ্ঠ থেকে ডি গভীরতায় গিয়েছি ডি ডি গভীরতা এটা হ্যাঁ ডি গভীরতা তাহলে ভিতরের যে পোষণটা ওইটার ব্যাসার্ধ কিন্তু পাওয়া যাবে কেমনে খেয়াল করো খেয়াল করো সম্পূর্ণ ব্যাসার্ধ পৃথিবীর সম্পূর্ণ ব্যাসার্ধ ছিল কিন্তু আর পৃথিবীর সম্পূর্ণ ব্যাসার্ধ ছিল আর তার মধ্যে আমরা এখানে ডি চলেই আসছি তার মানে এতটুকু কত হবে এতটুকু কত হবে এতটুকু হবে আর মাইনাস ডি রাইট দেখো সম্পূর্ণটা আর তার মধ্যে ডি এতটুকু তাহলে এটা কতটুকু আর মাইনাস ডি তাহলে ভিতরের যে পোষণটা ভিতরের যে পোষণটা এখানে তোমার ব্যাসার্ধ কত আর মাইনাস ডি ব্যাসার্ধ কত আর মাইনাস ডি এখন একটা খুব কমন একটা কোশ্চেন কমন সেন্সের একটা প্রশ্ন অ্যান্সার দিবা সেটা হচ্ছে পৃথিবীর টোটাল যে ভর এখানে ছিল পৃথিবীর টোটাল যে ভর এখানে ছিল টোটাল ভর বলতে পুরাটার ভর কিন্তু হ্যাঁ পুরো পোষণের ভর পুরোটার ভর এখানে আমরা ধরছিলাম বড় হাতের এম পুরাটার ভর কি ভিতরেরটার ভরের সমান হবে না এইটুকু পোষণের ভর কিন্তু হবে আলাদা রাইট এইটুকু পোষণের ভর কিন্তু হবে আলাদা বাইরেরটা এম তাহলে আমি একটু লেখি এভাবে যে বাইরের পোষণের ভর হচ্ছে এম আর ভিতরের পোষণের ভর যদি হয় এম ড্যা সমস্যা আছে কোনো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি গতদিন পৃথিবীর গড় ঘনত্ব পড়াইছিলাম না গড় পাঁচ হাজার পাঁচশো কেজি পার মিটার কিউব প্রায় ওই রকম ভ্যালু ছিল গড় ঘনত্ব গড় ঘনত্ব পড়ানোর সময় আমি একটা জিনিস বলছিলাম যে গড় ঘনত্ব বলতে পৃথিবীর প্রতিটা জায়গায় মোটামুটি গড় ধরে অ্যাভারেজ ঘনত্ব তার মানে তুমি চিন্তা করো বাইরের পোষণের এই বাইরের পোষণের গড় ঘনত্ব সেম থাকবে এবং ভিতরের পোষণেও গড় ঘনত্ব সেম থাকবে আরে গড় জিনিস তো গড় জিনিস তো সবার জন্যই সেম গড় জিনিস তো সবার জন্যই সেম ধরো যে তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে টোটাল হচ্ছে ধরো যে একশো সাতানব্বই মার্ক পাইছো বা সরি দুইশো সাতানব্বই মার্ক পাইছো ধরো টোটাল তিনটা মিলে তাহলে গড়ে কত পাইছো নিরানব্বই আমি বলতে পারি ফিজিক্সের নিরানব্বই গড়ে কেমিস্ট্রিতে নিরানব্বই ম্যাথে নিরানব্বই পাইছো এতে এরকম না তুমি দেখা গেছে ফিজিক্সে একশো পাইছো কেমিস্ট্রিতে আটানব্বই পাইছো ম্যাথে পাইছো হচ্ছে তোমার কত নিরানব্বই এরকম কিছু একটা ছিল কিন্তু গড় কিন্তু সবার জন্য সেম গড় বললে সবার জন্য সেম তাহলে গড় ঘনত্ব পৃথিবীর বাইরের জন্য যা ভিতরের জন্য তাই তাহলে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব এখানে আমরা রোধ হরছিলাম সো এখানে ঘনত্বটা থাকবে রো ঠিক আছে তাহলে আমরা বের করব এই পয়েন্টে জি এর ভ্যালু সো ডি গভীরতায় জি ডি বললাম জি এম ড্যাশ কিনতে এবার খেয়াল করো এম ড্যাশ এম না এতটুকুর ভিতরে ভর হচ্ছে এম ড্যাশ এম কিন্তু না আর ব্যাসার্ধটা কত আর মাইনাস ডি আর মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার জি এম বাই আর স্কোয়ার আর মাইনাস ডি কেন কারণ এতটুকু ব্যাসার্ধ তার মাইনাস ডি বা এই যে এখান থেকে কেন্দ্র থেকে এটা দূরত্ব তার মাইনাস ডি ঠিক আছে আচ্ছা জি এম ড্যাশের ভ্যালু কত এম ড্যাশ মানে হচ্ছে ভর ইন্টু আয়তন সরি ঘনত্ব ইন্টু আয়তন এটা তো ভর ভর মানে কত ঘনত্ব ইন্টু আয়তন ঘনত্ব কত রো আর আয়তন কত ফোর বাই থ্রি পাই মানে এতটুকুর আয়তন এই যে এতটুকু অংশের আয়তন আর মাইনাস ডি হোল কিউব ডিভাইড বাই আর মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার সো এখানে দেখো খুব সুন্দর একটা ইকুয়েশন আসবে এবং এই কোয়েশনটা তোমাদের পরিচিতর মধ্যেই কিন্তু আমি বলতেছি কেমনে 
তাহলে জি অফ ডি যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই রো জি আর মাইনাস ডি খেয়াল করে দেখো এরকম একটা ইকুয়েশন গত দিন পেয়েছিলাম এটা গেল ডি গভীরতায় জি এর ভ্যালু ডি গভীরতায় জি এর ভ্যালু হচ্ছে এটা এখানে রোটা হচ্ছে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব পাঁচ হাজার পাঁচশো কেজি পার মিটার কেউ আর বরাতে জিত জি আর তো পৃথিবীর মেইন ব্যাসার্থ আর ডি হচ্ছে সেই গভীরতা যে গভীরতায় আমি নামছি আচ্ছা সো গত দিনের ইকুয়েশনটা দেখো গত দিন জি এর ভ্যালু পড়ছিল হচ্ছে এইটা ফোর বাই থ্রি পাই রো জি আর এটা কোথায় এটা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৃথিবীর পৃষ্ঠে জি এর ভ্যালুকে এভাবে লেখা যাচ্ছিল ফোর বাই থ্রি পাই রো জি আর আর আজকে আমরা আজকে আমরা পৃথিবী থেকে ডি গভীরতায় জি এর ভ্যালু পেলাম হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই জি আর মাইনাস জি তাহলে আমি একটু লেখে ফেলি জি অফ আর ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই রো জি আর সো এটা দুই এক নাম্বার দাও এটাকে দুই নাম্বার দাও যেহেতু লেখতেছি সুতরাং আমরা এক ভাগ দুই করলে কত পাব জি ডি বাই জি ই খেয়াল করো খেয়াল করো এখানে কাটাকাটি ফাটাফাটি হবে একটা থেকে একটা বাদ দিচ্ছ তাহলে ফোর বাই থ্রি পাই রোজি ফোর বাই থ্রি পাই রোজি পুরাটাই কাটাকাটি যায় এইটুক অংশ এইটুক অংশ এফ চ্যান এভরিথিং কাটা তাহলে কি থাকে উপরে থাকে আর বাই ডি নিচে থাকে আর উপরে থাকে আর বাই ডি নিচে থাকে থাকে আর তাহলে কি লেখা যায় লিখবো লেখে ফেলি আর মাইনাস ডি বাই সরি এই কলম না এই কলমে লিখ আর মাইনাস ডি বাই আর বা জি ডি বাই জি ই ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ডি বাই আর এইটাই ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডি গভীরতায় জি বাই পৃথিবীর জি ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ডি বাই আর তাহলে একটু সাম আপ করি একটু সাম আপ করি কারণ আলটিমেটলি আমাদের সব তো একসাথে মনে রাখতে হবে একটু সাম আপ করি খেয়াল করো উচ্চতার কারণে যে জি এর পরিবর্তনটা ছিল সেটা জি এইচ বাই জি ই এটা আমি জি সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার দিয়ে মনে রাখতে বলছিলাম তাহলে এটা আসে আর এটাকে তুমি এভাবে জি এইচ বাই জি ওয়ান মাইনাস টয়েস এইচ বাই আর এভাবে মনে রাখা যায় কিন্তু এটাতে রিস্ক আছে যে এখানে অনেক কিছু ইগনোর করা হয়েছে অনেক ডাটা এখানে নাই মিসিং আছে আসলে কিন্তু মোটামুটি প্রায় সেম অ্যান্সার আসে কিন্তু এখানে দিলে পারফেক্ট অ্যান্সারটা আসবে এটা ছিল শিখন ফল আচ্ছা আর এখানে গভীরতার কারণে পরিবর্তনের জন্য জি ডি বাই জি ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ডি বাই আর বা তুমি এটাকে স্ট্রেট এটাকেও মনে রাখতে পারো তোমার যদি ইচ্ছা হয় মনে রাখার সুবিধার জন্য তোমার ইচ্ছা এখন ঠিক আছে আমার হচ্ছে দুইটাই মনে থাকতো বা দুইটাই আমি মাঝে মধ্যে আমার সুবিধার মতো এক একভাবে মনে আসতো আর কি আমার ব্রেনের সুবিধার জন্য তোমার ব্রেনের সুবিধা এক রকম হইতে পারে সো তোমার মতো করে মনে রাখতে হবে কিন্তু আলটিমেটলি তোমার হয় এইটা নালে এইটা মনে রাখতে হবে কারণ অনেক ম্যাথ আসে ঠিক আছে অনেক ম্যাথ কিন্তু আসে ওকে সো আমরা একটা ম্যাথ করে আসি এই ম্যাথটা তুলে ফেলো এই কি হলো এই ম্যাথটা তুলে ফেলো হচ্ছে এক মিনিটের মধ্যে তুলো স্টার্ট করো শীতের দিনেও গরম লাগতেছে ক্লাস নিতে যায় আচ্ছা রিমোটটা পেয়ে গেল আচ্ছা এই যে ভূপৃষ্ঠ হতে চারশো কিলোমিটার অভ্যন্তরে এবং ভূপৃষ্ঠে অবিকর্ষ তরণের অনুপাত বের করো সেটা কিন্তু সোজা আছে 
सो अभ्यंतरे तार माने जी डी डी को भी रोता है डिवाइड बाई जी ई ये रखते मोने रखा लग बे वन माइनस डी बाई आर ये भाई मोने रखा लग बा आर माइनस डी बाई आर ये भाई मोने रखते हो ठीक है सा अच्छा तो नो पाते टाइ ये तो शेष आश्चर्य ये टाइ उन्हों पाते बंग ये टाइ यहाँ के बेर करता है सो वन माइनस डी को तो वन माइनस डी होता चार सौ किलोमीटर सो ये टाइ के डी टाइ के किलोमीटर रखी है दालार टाइ को किलोमीटर रख बो कारण दुई टाइ भागो भागो जावे तो एक तरह का एक टाइ बाग मतलब भागो भागी हुई जाए तो वन माइनस डी होता चार सौ किलोमीटर आर ये टाइ ह 400 लंग चोट छोटी, ताले one one minus one by 16, बा इटा डांसर राशि होती है पूनरो by 16, शुत्रांग G D उन्नत G E equal to होती है पूनरो by 16, ये मैथ गुला किंतु नूब मैथ, नूब बोलते, ये रा बच्चा देर मैथ, जेको पर भी, एकदम starting एंड मैथ को लाइक ला, हाँ तो बोलो कारण कुनौश भी जा सकेना मिलार को था शबरी ठीक है सर ओके आम ना नेक्स्ट जाइ ओके एर पर हम लेक्टर सीजन शीला दिखा जाबो एर पर हम लेक्टर सीजन शीला दिखा जाबो किन्तु सीजन शीला जावर आगे हम लेक्टर एक्टर जिन्हें शिक्षित शिक्षणी बो शेटा उस एक्टर ग्राफ आगे इतना होगा ठीक है एक्टर ग्राफ आगे इतना होगा जी एर ग्राफ जी बनाम दूरत्तो हैं जी बनाम पृथ्वी के इंदौ एवं इखान तक के सीक्यू प्रश्न है जेटा सीक्यू तो हमें देखा हुआ एक तो बोले सीक्यू प्रश्न होता है वो इम्पोर्टेन्ट ग्राफ जेकोना पढ़ी क्या स्थित वाले ग्राफ टा हाँ सो हो चाहे हम राखाई फिली ग्राफ टा देरी ना करे दरो जे टोन नो भावे आखाई शुंदर करे आखा बोल दरो इखाने ये तो आयोग को इटे एक सौ खो, हम्म, पृथ्वी ता अमरा इखने आकाय फैली माच खाने, तो बोलो करे आकाय, हम्म, केंद्र टा जनवरी इखने था, माच खाने था, हाँ, पृथ्वी के केंद्र टा माच खाने ऐसा मोटा मोटी, क्या नो आकाय लामे हो गए, बोझार चुन्नो, हैं, ए एक्सिस है, तो हमार होते हैं वाय अक्खो बोला बोल आमी रख बहुत से जी एड वैल्यू और एक है रख बहुत से जी एड वैल्यू आर एक सौ के रख बहुत से पृथ्वी पर केंद्र थे के दूर तो हम्म एक सौ के रख बहुत से पृथ्वी पर केंद्र थे के दूर तो तो लेके दे केंद्रों होते खूबी इम्पोर्टेंस किन इम्पोर्टेंट ए ग्राफ है खूबी इम्पोर्टेंट अच्छा ताहले आम्रा स्टार्टिंग है पोजीशन टा होता जीरो पोजीशन कारण पृथ्वी पर केंद्र होते हैं जगह ख्याल करो पृथ्वी पर केंद्र होते हैं जगह एक शत ये तुलना करते सी आर पृथ्वी पर बैसर दो कौन टा पृथ्वी पर बैसर � तो शुंदर करें आका एक तो टाइम दो शुंदर मोता तो हम लोग होते हैं खाता है ए भावे आका बा ताले यार मोने कौन है भूल बना ठीक है चाहे भावे मैपिंग कोले कौन है भूल बना खाता है भावे आका ऐसे लगा पूरी खराब के ए भावे देखे जावा ताले इज़िली विज़ुअलाइज़ करते हुए बात एकांक कर्म इटा कल मैं आपने इटा कोल्लम एकांक ने होते हैं मोटा मोटी हमारा आर राइट इजी जीरो आर अच्छा 
তাহলে এবার আমাদের ডিসিশন নিতে হবে কিছু জিরো থেকে আর পর্যন্ত গ্রাফটা কেমন হবে এটা ডিসিশন নিতে হবে খেয়াল করো পৃথিবীর পৃথিবীর তোমার কেন্দ্র থেকে এই ব্যাসার্ধ পর্যন্ত পথে বা এই পথটা আসলে কত এই পথটা আসলে গভীরতার পথটা না খেয়াল করি একটু আগে যে পথটা পড়লাম গভীরতার পথ কিন্তু মানে তোমার একটা বস্তু এখানে ছিল তারপর তুমি এখানে আনছো গভীরতার মধ্যে ঢুকতেছিল এবং এর ফলে তুমি যে ইকুয়েশনটা পাচ্ছিলা তুমি যে ইকুয়েশনটা পাচ্ছিলা এই ইকুয়েশনটা ছিল এইটা জি ডি ইকুয়াল টু ছিল হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই রো জি আর মাইনাস ডিটা ছিল হচ্ছে খেয়াল করো কি আর মাইনাস ডিটা কি ছিল এখানে খেয়াল করো এই আর মাইনাস ডিটা কি ছিল আর মাইনাস ডিটা ছিল হচ্ছে কেন্দ্র থেকে এই বস্তুটার দূরত্ব রাইট খেয়াল করো আর মাইনাস ডিটা কি ছিল আর মাইনাস ডিটা ছিল কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব এইটা ছিল হচ্ছে কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব এখানেও আমরা তাই করছি এখানে আমরা তাই করছি কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব হচ্ছে এতটুকু যতক্ষণ আর ভূপৃষ্ঠে যাচ্ছে তখন তাহলে ততটুকুর মধ্যে আমাদের ইকুয়েশনটা কিরকম আমাদের ইকুয়েশনটা হচ্ছে জি হ্যাঁ এই সরি জি ডি ফোর বাই থ্রি পাই রো জি আর মাইনাস ডি এটাই ছিল না একটু আগে এটাই তো লিখল তাইলে এখানে খেয়াল করো ফোর বাই থ্রি পাই রো জি এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট কারণ রো হচ্ছে পৃথিবীর ঘনত্ব এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট আর মাইনাস ডি যেটা এটাই কিন্তু এখন আমাদের ভ্যারিয়েবল বা এটাই কিন্তু কেন্দ্র হতে দূরত্ব বোঝাচ্ছে এটাই কিন্তু কেন্দ্র হতে দূরত্ব আর মাইনাস ডিটাই আর পর্যন্ত যাচ্ছে এমন না যে পুরোটাতে আর এখানে জিরো এখানে কিন্তু আর যখন আমরা আর মাইনাস ডি পর্যন্ত যাচ্ছি তখন ভ্যারিয়েবল কোনটা বা এটা কিন্তু খেয়াল করো এবার হচ্ছে ম্যাপিং করতে হবে জিনিসটা এটা কিন্তু এক্স আচ্ছা এই কলমে যায় এই কালিতে যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক্স এক্স অক্ষ বরাবর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর জি এর ভ্যালু আর এতটুকু কত এতটুকু হচ্ছে এম তাহলে ওয়াই কল টু এম এক্স বা মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা চলে আসে বুঝো কিন্তু এখানে কি আসতেছে মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা রাইট সো আমি একটা মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা আঁকাবো এখন এই রকম ধরো যে এইরকম আসতেছে সো এখান থেকে এখানে এটা একটা মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা এবং এই সরল রেখাটার ঢাল কত এটাও এম সিকিউতে আসতে পারে এটা ঢাল কত এইটা হচ্ছে ঢাল ফোর বাই থ্রি পাই রো জি দেখো প্রশ্নের শেষ নেই তোমাকে বেসিক জানলে সব প্রশ্ন তুমি পারবা ঠিক আছে সো মূল বিন্দু আমি সরল লেখা এখান থেকে এখানে কেন কারণ এটা ওয়াই কলটা এম এক্সকে মিন করলো ওয়াই কলটা এম এক্সকে মিন করলো এরপর আসো এরপরে আসো আমরা জিরো থেকে আর পর্যন্ত ছিলাম এরপরে পৃথিবীর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি আমরা পৃথিবী থেকে তুমি যখন বাইরে চলে যাচ্ছ তখন ইকুয়েশনটা কি ছিল জি এইচ উচ্চতা পাচ্ছ তো সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার রাইট যখনই বাইরে চলে যাচ্ছে তার মানে কি উঁচু হয়ে যাচ্ছে উচ্চতার কারণে জি এইচ সমানুপাতিক ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে অধিবৃত্তের সমীকরণ না অধিবৃত্ত না এটা পরাবৃত্তের সময় পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত না পরাবৃত্ত কেমনে বুঝলাম বোঝাই এখানে আহা আচ্ছা এই কলে দেই এখানে এটার পাওয়ার কত ওয়ান এটার পাওয়ার কত ওয়ান আর এটার পাওয়ার কত মাইনাস টু যখনই একটা তোমার হচ্ছে চলক জি ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা চলক আছে এটার পাওয়ার এক হবে এবং আরেকটা অন্য হবে মাইনাস টু হবে বা প্লাস টু হবে তখন বোঝে নি তার পরাবিত সো এখানে তোমার যে ইটা আসবে গ্রাফটা আসবে এইটার সাথে সামঞ্জস্য হইতে হবে এবং এটা করলে এরকম পাওয়া যাবে ওকে সো 
বলো গ্রাফে কারো কোনো ঝামেলা আছে কিনা এই গ্রাফটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে সৃজনশীল আছে সৃজনশীল সলভ করবো আমরা এখন এটার পরেই এই পেজের পরেই আর এখান থেকে এম সি কিউতে দেয় রিটেনে দেয় যে কোনো জায়গায় দেয় আসলে যে কোনো জায়গায় এটা দিতে পারে তাহলে জি এর ভ্যালু তোমার পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত সরলরেখিকভাবে বাড়বে তারপরে সেটা এই সমীকরণ অনুসারে এইভাবে ডাউনফল করবে ঠিক আছে ডাউনফলটা এতটা স্মুথ না আসলে এটা আরেকটু ভালো করে আঁকাই এতটা স্মুথ না ডাউনফলটা হচ্ছে এরকম হুম স্কোয়ারের ডাউনফল তো মানে টু দি পাওয়ার টু তার মানে একটু বেশি ঢালো থাকে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে গ্রাফ আমার এই হচ্ছে গ্রাফ এরপরে আসো আমরা ম্যাথ করি আমাদের এখানে আর এখানে এফ এর ভ্যালু দিয়েছে এফ মানে কি এম জি না খেয়াল করো আমি এখানে একটা জিনিস লিখে দিই মানে এটা থাকবে না এটার সাথে আমি লিখি এফ কিন্তু এম জি এর সমান সো জি এবং আর এর যে গ্রাফটা ছিল এফ আর আর এর গ্রাফটা একই রকমই আসবে কারণ এখানে জাস্ট উপরে অক্ষ বরাবর জাস্ট এম গুণ হচ্ছে আর কি খেয়াল করো এখানে তুমি যদি এম গুণ করে দাও জাস্ট গুণ হবে কিন্তু গ্রাফের শেপ একই থাকবে কারণ এম তো একটা নির্দিষ্ট একটা ভর একটু সামথিং কেজি তার মাইনাস হয় না পজিটিভই হয় অলওয়েজ সো এখানে কিছু একটা গুণ হবে গ্রাফ গ্রাফের দেখতে একই রকমই থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই অংশ কই গেল এই যে এটাকে গ্যাপ করে দিল কই গেল দেয় নাই এতটুকু তো আমাদের কোনো কাজ নাই আসলে প্রশ্ন যা চাইছে এখান থেকে স্টার্ট করলেই হবে প্রশ্নের জন্য প্রশ্নের ডাটা এখান থেকে এখানের জন্য এনাফ কিন্তু এমন না যে এখানে জিরো ছিল এখানে কিছু একটা ছিল কিন্তু এটা দেয় নাই মানে লাগবে না আসলে এতটুকু থেকে প্রশ্ন করে না প্রশ্ন করছে এখানে এই জন্য এতটুকু দিছে ঠিক আছে সো তোমরা এটাতে টাইম লাগবে ভালোই তুলতে এটা তিন মিনিট টাইমে তুলো তিন মিনিট টাইম নাও তুলো এটা নিচের টুকু দেখা যাচ্ছে না তাই তো তাহলে একটু ছোট করে দিই তুলবা আটটা বেজে গেল প্রায় আচ্ছা তুলো এটা নেক্সট দিন আমরা এটা সলভ করবো আর যারা পারবা তারা হোমওয়ার্ক করে রাখবে এটা তুলে ফেলো এটা এটা তুলেই হচ্ছে আজকে ক্লাস শেষ করবো কারণ এটা বুঝাতে গেলে আবার টাইম লাগবে একটু তুলো এটা যশোর বোর্ড দু হাজার সতেরোর প্রশ্ন সরাসরি জি এইচ কল টু জি ওয়ান মাইনাস টু এইচ বাই আর এটা কি কোনো নির্দিষ্ট কোনো ইউজ করার জন্য না নির্দিষ্ট কোনো না তবে এটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে দেয় কি এম সি কোথাও দিয়ে দেয় যে নিচের কোনটা এইচ উচ্চতায় জি এর ভ্যালু রিকোয়েশন তখন কিন্তু ওইটা দিয়ে দেয় অপশনে দিয়ে দেয় যে এটা অপশন কি না কোনটা অপশন রাইট অপশন এই জন্য হচ্ছে এগুলা জাস্ট ওই কিছু স্পেসিফিক প্রশ্নের জন্য করানো আর কি ঠিক আছে আলটিমেটলি তোমার হচ্ছে আমরা ওইটা ইউজ করবই না আলটিমেটলি আমরা হচ্ছে ওই যে ওইটা 
gh by ge equal to oita ab jabi tabe jeta ache r square divided by r plus h whole square oita use korbo এটা তুলে তালে হচ্ছে এটা তুলে তালে হচ্ছে আজকে আমরা শেষ করে এটা হোমওয়ার্ক করে রাখবা আর যারা পারবা যারা পারবা না তারা নেক্সট দিন আমার সাথে সলভ করে আসলে ঠিক আছে ম্যাথে ইম্পর্টেন্ট আছে আসলে খুব ভালো ভালো বোর্ড প্রশ্ন আছে চ্যাপ্টারের সুন্দর সুন্দর বোর্ড প্রশ্ন আছে আরও কিছু আছে সামনে সেরকম এই যে এটাও আছে এটাও সুন্দর একটা প্রশ্ন এটা এটা হচ্ছে তারপরে অক্ষাংশের পরিবর্তন নেক্সটের দিন জি করতে করতেই চলে যাবে তারপরে হচ্ছে আমরা ইটাও করে ফেলবো মানে প্রাবল্যটাও নেক্সট দিনেই করে ফেলবো ঠিক আছে আমাদের বেশি দিন আর লাগবে না এই চ্যাপ্টার শেষ করতে ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই নয় নয়টার সময় কিন্তু সেকেন্ড পেপারে দেখা হচ্ছে যারা আসো সেকেন্ড পেপারে রাত নয়টায় ক্লাস আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আটটা বাজে এখন থ্যাংক ইউ